皆さんこんにちはノバナーです今日はランゲンハーゲンという町にある歯医者さんにやってきました皆さん聞いてください私38歳にして歯科矯正を始めることにしました人生100年時代残りの60年をきれいな歯並びで生きていきたいと思い思い切って決意しましたでも決意できたのは他にも理由がありますまずは仲良くしてくれている駐在さんの奥さんがここで歯科矯正を始めてどんどん歯並びがきれいになっていくのを間近で見てきたことそしてこの歯医者さんには日本人の通訳者さんがいること歯科矯正を始めるには私のドイツ語だけでは不安だったんですよねこの歯医者さん日本人に慣れているというのも大きなポイントでした私が始める歯科矯正はインビザラインというものです皆さんご存知ですかワイヤー矯正ではなくマウスピース型の矯正なので見た目を気にすることなく矯正治療を進めることができます本当にすごい時代になったもんですよね先生がどのように歯が動いていくのかを説明してくれていますちなみにドイツでは18歳までは歯科矯正は保険適用になるのでほぼ無料だと聞きましたが私はもちろん 100% 自己負担です。アメリカからマウスピースが届きました。これを1日22時間つける生活が始まります。1日のうち2時間のみ飲食ができます。間食が減りますね。計画ではちょうど1年で終わる予定です。この1年間は好きな時に好きなものを食べる生活はできませんが、1年間で済むんだと思って、頑張りたいと思いますインビザライン矯正では歯の表面にアタッチメントという突起物をつけるのですがこれが赤ワインやコーヒーなどの色の濃いもので着色するかもしれないという記事を読んだので思い切ってコーヒーをやめることにしましたこれが私がコーヒーをやめた一番の理由ですでもコーヒーをやめたことで朝すっきり目覚めることができるのと夜の入眠がめちゃくちゃ早くなったのでこのままコーヒーやめてもいいかなと思っていますちなみに見積もり金額は約6400ユーロでした駐在さんは5000ユーロ前後だと言っていたので人により金額は変わりますね自分のためにこんなにお金をかけたことがないのでだいぶビビりましたが噛み合わせが悪いと虫歯になりやすいのと歯並びを気にせず思いっきり笑える人生を生きたいので一年間頑張りたいと思いますこれからクリスマスマーケットも始まりますし美味しいものだらけになるので誘惑に打ち勝つのが大変なんですけどね皆さん応援よろしくお願いいたしますさて今日はある家具屋さんに向かいますこの家具屋さんでアドベントクランツのろうそく4本を買おうと思いますクリスマス雑貨ってめちゃくちゃ可愛いですよね皆さんももう家の中はクリスマスモードですかのの目的はろうそく4本だけです。他のものを買わないように頑張りますわたしはインテリアのセンスがないのでかわいいものを買ってもなんだかいまいちだったりするんですよねそして季節物を買って屋根裏部屋に物を増やしたくないというのもありあまりあれこれ買わないようにしていますそして11月は娘の誕生日があるのとクリスマスプレゼントも買わないといけないのでろうそく4本だけ買って帰りますさあ本当に余計なものを買ってないでしょうか
見てみましょう。ろうそく一本と、二本、三本、四本。以上です。皆さん、アドベントクランツってご存知ですか今からアドベントクランツを作りたいと思います。今年は第一アドベントが11月26日日曜日なので、日曜日までに間に合うように作ります。飾りはすべて去年使ったものです。ろうそくの色だけ変えようと思ったのですが、ろうそくも去年と同じ色です。第2アドベントに2本目のろうそくに火をつけ、第3アドベントに3本目、第4アドベントに4本目のろうそくの火を灯すのですが、アドベントクランツがあるとだんだんクリスマスが近づいてくるのを実感できて嬉しいんですよね。本当にセンスないなぁと思いながらアドベントクランツなんとか完成です。一本目のろうそくに火をつけるのが楽しみです。今日のお昼ご飯は大阪に来たら絶対食べないといけないもの。何だと思いますかお好み焼きです。でも、小麦粉ではなくてオートミールを使って、さらに豚肉じゃなくてシーチキンを使ったお好み焼きを作ります。そんなんお好み焼きちゃうわ、と言われそうですね。いろいろ試してみて、この分量が一番美味しいと思ったオートミールお好み焼きです。同じ糖質を取るのでも小麦粉よりオートミールの方が体には良いと思うので味は落ちるかもしれませんがオートミールを使いますかやのやのだしを使えば何でも美味しくなる気がします去年の夏心斎橋で食べたお好み焼きのふわふわさが忘れられません皆さん大阪でお好み焼きを食べたことはありますかはは東京のもんじゃ焼きを実は2本で生まれて2本で生活ができることがどれだけ恵まれていることか私は日本で生きている時はそんなことを考えたこともありませんでした配達されたものがまたお店に勝手に送り返されることなんてないですし業者の人は時間通りに来てくれるし電車も基本的に時刻通りだしインフラも整ってるし日本のいいところを挙げ出したらキリがありませんでもドイツでの暮らしもまた良くて例えば手術や出産に全くお金がかからないことや子供にめちゃくちゃ優しいことドイツビールやドイツワインが安いこと有給を消化することが当たり前なので旅行に行きやすいこととまだまだいろいろありますどこの国でどこの土地で生きていても結局は自分がどう感じるかどう思うかで幸せは決まると思うので基本的に不平不満や愚痴などは口にしないでなるようにしかならないしなんとかなるでこれからもいろいろ乗り越えていきたいなぁと思っていますと言ってもポロッと口から愚痴が出ますけどねいろいろ語ってしまいましたがお好み焼きが完成したのでいただきたいと思います2枚目3枚目と横で焼いているので今日は立ち食いですさあお味はどうでしょうかう
意外にふわふわしています。言われないとオートミールだと気づかないと思います。お好み焼きソースにいっぱい砂糖入ってるでーというコメントはなしでお願いします。月曜日はお昼の1時に息子が家に帰ってきます。日本の小学2年生ってどんな感じでしたっけ ?3 時まで学校にいたような記憶があるんですが。最近は高校生の方からもコメントをいただくようになりました。若い人の海外に絶対行きたいという強い思いがすごくパワフルで、私もパワーをもらっています。そして、今までドイツに全く興味がなかったけど私の動画を見てドイツに興味を持ち始めたと言ってくださる方々もいて私はめちゃくちゃ嬉しいですこれからも皆さんとドイツ暮らしのあれこれをシェアできたらと思います今日も最後まで見てくださってありがとうございました